Ukraine, Petro Poroshenko, and the Secretary of Defense of the United States of America, James Mattis. Statement of the President of Ukraine. Shonovni Pani Ministre, Shonovni Pani i Panove, Перш за все, дозвольте привітати вас, пане міністре, у нас, в Україні, в Києві, і подякувати за те, що ви виконали нашу домовленість, яку ми досягли в Пентагоні під час мого відвідання Сполучених Штатів Америки. Ви пообіцяли мені, що ви приїдете до нас на святкування Дня Незалежності, і сьогодні ми маємо цей надзвичайно важливий і символічний візит. Це не просто візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки, якого у нас не було 10 років. Це візит під час дня, святкування Дня Незалежності, ваша участь в параді. І е, сьогодні, коли представники наших країн-партнерів е, разом з українськими військовими були на параді під час Дня Незалежності, я думаю, що це найяскравішим образом характеризує нашу єдність і нашу солідарність. Е, певно, що я і до сих пір перебуваю під враженням від нашої зустрічі на американській землі, і тональності, і рівня довіри, розуміння, відкритості, чесності нашого діалогу, і я насправді з перших хвилин спілкування в Вашингтоні почув, відчув, що пане міністре є справжнім другом України. Я тоді казав, що для мене було символічним, що серед цілого ряду годинників в офісі пана міністра київський час був прямо перед ним, що характеризує пріоритети співпраці з Україною. Під час в сьогоднішніх переговорів ми безперечно розглянули питання протидії агресії Російської Федерації проти України. Це ключова тема і наш спільний виклик. Я докладно проінформував пана міністра про безпекову ситуацію в регіоні. Ви знаєте, що я е, позавчора повернувся з Донбасу. Ми мали зустріч з представниками ОБСЄ в місті Щастя, і ми е, мали дуже важливу телефонну розмову під час в нормандському форматі, і була досягнута домовленість, була підтримана пропозиція України, щоб вже з завтрашнього дня, з 25 серпня, оголосити е, припинення вогню, і з цього приводу в нормандському форматі була зроблена відповідна заява. Ми дуже сподіваємося на відповідальну позицію Російської Федерації щодо суворого режиму, дотримання режиму припинення вогню. Я хотів подякувати пане міністру за абсолютно чітку і рішучу підтримку адміністрації Сполучених Штатів Америки, суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Абсолютно чітка позиція. І хочу наголосити, що присутність на переговорах пана Курта Болкера, спеціального посланника Сполучених Штатів Америки по Україні, є черговим підтвердженням абсолютної предметності і конкретності нашої розмови і наших переговорів. До речі, користуючись нагодою, я хочу привітати діяльність е, пана Волкера е, і е, рішучістю, е, активністю, і ми покладаємо величезні надії на е, вашу діяльність, на прогрес і бажаю успіху у вашій дуже важливій справі. Е, хочу наголосити на тому, що е, якщо Москва не хоче в черговий раз змарнувати шанс, по реалізації досягнених домовленостей, впевнений в тому, що Москві варто прийняти логіку, яку дотримуються всі учасники нормандського формату. Перше – це запровадження безпекового пакету, який складається з припинення вогню, виведення усіх російських підрозділів з території окупованого Донбасу. Третє – забезпечити негайне припинення постачання зброї і військ на окуповану територію. Четверте – забезпечити вільний доступ 
міжнародних спостерігачів організації ОБСЄ на всю територію Донбасу, включаючи і неконтрольовану ділянку Україну російського кордону. Дуже важлива позиція – це також розблокування процесу звільнення заручників. Ми на сьогоднішній день встановили присутність 130 заручників. Ви знаєте, що в Крухівницькому я мав зустріч з родичами заручників, які перебувають як на окупованій території, так і на території Російської Федерації. І ми вимагаємо негайного прогресу в питаннях звільнення заручників. І останнє. Ми з паном міністром обмінялися думками щодо посилення міжнародної присутності на Донбасі. Йдеться про розгортання можливої миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей. Ми наголошуємо, що така міжнародна присутність сприяла створенню належних безпекових умов для просування політичного треку мирного процесу. Звісно, що обговорення російської агресії проти України було б неповним, якби ми сьогодні не порушили і питання Криму. Я вдячний пану міністру за чітку і незламну позицію в цьому питанні. Крим є, був, є і буде українським. Він належить Україні і має бути повернутий Україні. І іншого способу припинити перетворення півострова на територію несвободи, перетворення півострова на військову базу просто не існує. Я висловив вдячність адміністрації Сполучених Штатів Америки за останній пакет обмежуваних заходів, який підтвердив, що США готові брати на себе лідерську першість в трансатлантичному фронті санкцій. І ми сподіваємося, що Крим таки почує міжнародну спільноту, припинить свої гібридні провокації, спроби дестабілізації миру і безпеки. В іншому разі я наголошую, що ціна агресії буде зростати. Хоча окремо хотів би наголосити, що санкції ні в якому разі не є самоцією, є просто інструментом мати Росію за столом переговорів і забезпечити повну імплементацію Мінського процесу впевнений в тому, що це для нас є єдиним можливим шляхом розвитку ситуації. Сьогодні ми продовжили обговорення і питання про оборонну допомогу Україні, про зміцнення існуючого рівня військового співробітництва. Я висловив вдячність нашим американським партнерам, перш за все, за ефективну військову допомогу, яку ми мали з перших хвилин агресії. Ми дуже задоволені співпрацею по рівню підготовки українських фахівців, допомогу радниками в реформуванні сектору оборони і безпеки. Ми домовились про розширення цієї співпраці, перевід її вже на оперативний рівень, співпраці в рамках трансатлантичного співробітництва, в рамках трастових фондів НАТО, співпраці в рамках кіберзлочинності, протидії кіберзлочинності і багатьох інших позиціях. Ще раз наголошуємо, що Україна, як країна, яка добровільно позбавилася третього в світі арсенала ядерної зброї, яка має унікальні технології щодо ракет. Ми чітко виконуємо взяти на себе зобов'язання і для нас надзвичайно важливо, щоб безпекові гарантії, які Україна отримала в рамках Будапештського меморандуму, також були здійснені. Окремо хотів би наголосити, що ми поділяємо підходи, які були проголошені в нещодавно запропоновані президентом Трампом нової стратегії Сполучених Штатів Америки щодо Афганістану. Свого року я підтвердив готовність України зробити внесок в реалізацію цієї стратегії в інтересах миру і безпеки. Ще раз, пане міністре, хочу вам щиро подякувати за ваш сьогоднішній візит. 
за вашу присутність і участь в нашому параді. Це позиція справжнього друга України, за що я вам гарантую за звичайно. Well, good afternoon, ladies and gentlemen, and, and what a day. Uh, this is a day that's going to live long in my memory to feel the refreshing sense of independence, of freedom, and a reminder to me as an American not to take something for granted because I, our country had it so long. But, Mr. President, it's an honor uh, to stand alongside you on, on your Independence Day. Uh, have no doubt the United States also stands with Ukraine in all things. We support you in the face of threats to sovereignty and territorial integrity and to international law and the international order writ large. We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea. And despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force, undermining the sovereign and free nation of Europe. Russia put its reputation on the line when it accepted the Minsk ceasefire agreement, which called for an immediate ceasefire, withdrawal of all the heavy weapons, and to grant the Organization for Security and Cooperation in Europe unfettered access under the Minsk agreement. In 1994, Russia signed the Budapest Memorandum, as the President said, alongside the United States, United Kingdom, and Ukraine. And that provided Ukraine with assurances that all parties, all parties would respect its independence, its sovereignty, and its existing borders. And in that memorandum, Russia also promised to refrain from the threat or use of force in exchange for the Ukraine's relinquishment of nuclear weapons. Once again, under the 1997 NATO-Russia Founding Act, Russia agreed to refrain from the threat or use of force against each other or any other state its sovereignty, territorial integrity, or political independence. Unfortunately, Russia is not adhering to the letter, much less the spirit, of these international commitments. The U.S. and our allies will continue to press Russia to honor its minced com commitments, and our sanctions will remain in place until Moscow reverses the actions that triggered them. As President Trump has made clear, the United States remains committed to diplomatic efforts to resolve the conflict in eastern Ukraine. And I, too, am especially pleased to be here today with Ambassador Volker, the U.S. Special Representative. Ambassador Volker is coordinating carefully with our allies as well on these efforts. As Secretary Tillerson, our Secretary of State, said in July, the United States' goals are to restore Ukraine's sovereignty and territorial integrity and to seek the safety and security of all Ukrainian citizens regardless of nationality, ethnicity, or religion. We in the United States understand the strategic challenges associated with Russian aggression. Alongside our allies, we remain committed to upholding the widely accepted international norms that have increased global stability since the tragedy of World War II. Mr. President, we continue to support Ukraine and remain committed to building the capacity of your armed forces to defend their country and to defend protecting the Ukrainian people. We applaud the Ukraine's commitment to reform and to modernize its defense sector according to NATO standards. This will make Ukraine's forces more operationally effective as well as more effective protectors of the Ukrainian people. And we look forward to the full implementation of NATO standards in the midst of this conflict we are currently fighting. The United States and Ukraine are cultivating a lasting strategic partnership already 25 years in the making, built on common security interests and shared principles. I look forward to continuing to build on that partnership, which we strengthened in June when President Trump hosted you, Mr. President, at the White House, and re reinforced today during our meetings here in this beautiful, historic city. Thank you again, Mr. President. Yes, so it's time for questions. Uh, uh, one question from each side. Uh, first goes to Ukrainian side. Uh, Ukraine's can you Thank you. Uh, 
подібне рішення від Сполучених Штатів і від чого саме, чи можливо від кого зараз воно залежить. А у пана Порошенка хотілося б ще уточнити щодо присутності Курта Волкера в сьогодні з місцем процесом. Чи обговорювали ви з ним його зустріч з Владиславом Сурковим? Якими враженнями один з вами поділився? Якими були результати цієї зустрічі? І якими будуть подальші кроки США по просуванню Мінського процесу? Дякую. Вашого дозволу, я тобі почну. Звичайно, що ми обговорювали всі сторони нашої співпраці з Сполученими Штатами Америки, включаючи і надання України розширення наших оборонних спроможностей, співпраці в тому числі і військово-технічній сфері. І я би розділив це питання на дві частини. Перша частина. Ми дійсно ще під час мого візиту домовилися про те, що у нас буде дуже активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України. Це стосується не тільки і не стільки постачання летального озброєння, а й забезпечення і збільшення оборонних можливостей, включаючи і засоби радіоелектронної боротьби, засоби, які збільшують ефективність дій наших збройних сил в оборонній сфері. І можу сказати, що обговорення цих питань до прийняття остаточного рішення потребує тиші. Я сьогодні не хотів би коментувати, ці питання, але можу сказати, що обговореннями нашої дискусії я, як президент України, задоволений. Ми бачимо абсолютно чітку позицію нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки і прогрес в цьому напрямку мене, як президента, задоволений. А, і стосовно пана Волкера, я ще раз можу лише привітати діяльність посла Волкера. Я хочу сказати, що ми дуже задоволені і фактом призначення такого досвідченого аналітика, дипломата. І впевнений в тому, що та співпраця, яка сьогодні є на рівні нашого Міністерства закордонних справ, представників моєї адміністрації, може свідчити про надзвичайно високу ефективність роботи пана Волкера, в тому числі і під час зустрічі з паном Сурковим. Regarding the relationship that we have, the strategic relationship, I believe that no relationship stays the same. It either gets weaker or stronger. And by being here, I'm making a statement that we intend to strengthen the relationship between our two countries. Uh, I need to come here and to better understand the situation that our soldiers face on the front lines. This permits me, better informed, to go back uh, and advocate for what I believe you need as brought to me by your Minister of Defense and certainly your President. For example, we've just approved, uh, just very recently, the last couple of weeks, another $175 million worth of equipment, including some specialized equipment that can be used to help defend the country, bringing to a total of nearly $750 million in the last several years. So we are in this uh, very, very much in support of you. Uh, I would also point out that on the defensive uh, lethal weapons, we are, if we are actively reviewing it. Uh, I will go back now, having seen the current situation, and uh, be able to inform the Secretary of State and the President in very specific terms uh, what I recommend for the direction ahead. Uh, thank you. Question from American side, New York Times, please. Thank you. Um, I would like, to, uh, Michael Gordon, New York Times, I would like to take another uh, uh, crack at that uh, question that was just asked. Uh, first, uh, for Secretary uh, Mattis, um, you um, made some very strong comments here uh, about Russian aggression, supporting the Ukrainian armed forces, and 
the previous question was about what actions are going to come from the United States. And it's been reported already in the United States that the State Department and the Defense Department do support the provision of javelin and defensive lethal arms to Ukraine, and that the matter is before the White House, and it's, the question is, will President Trump himself uh, support it? My question is, um, do you, as a matter of principle, believe that providing uh, defensive lethal weapons like javelin to Ukraine uh, can raise uh, increased deterrence um, uh, with regards to Russia, or do you accept the Obama administration's argument that such measures could be um, provocative? And for uh, President Poroshenko, uh, you discussed the uh, ceasefire um, uh, for an international uh, audience. Could you please tell us, uh, in your estimation, how many Russian forces are currently in eastern Ukraine and what specific steps you would like to see the Russians take uh, in coming days? Thank you. Uh, Michael, defensive weapons are not provocative unless you're an aggressor. Uh, and clearly, uh, Ukraine is not an aggressor since it's their own territory where the fighting is happening. As far as my discussions uh, with the uh, Commander-in-Chief, with the President, uh, I owe him some confidentiality on that, so I, I prefer not to answer that right now. I only can support what the Secretary said, that first of all, we demonstrate very high level of responsibility. Uh, when we have any defensive opportunity, including what we have from the United States. First of all, we have our own anti-tank uh, weapons, and uh, having discussion about the supply to Ukraine uh, any defensive weapons it would be just to increase the price if Russia make a decision to attack my troops and my territory. And that would be strong motivation to stop back them from the very irresponsible step. I can consider that exactly like this. Uh, at the same time, I thank you for your question about the importance of uh, the ceasefire, so-called back-to-school ceasefire, which was approved on the Norman Deformant uh, phone conversation. And what specific step we waiting from Russia, point number one, to withdraw Russian troops. And the information of our intelligence confirmed by our partners, minimum number of Russian troops, now regular troops, now uh, being on the occupied territory is about 3,000. And among 39,000 of the uh, uh, troops which are on the occupied territory. We have also uh, Russian commanders starting from the platoon company and with battalion commander, all of them representing, uh, not representing, uh, members of the Russian regular troops. Uh, from one point, this is extremely dangerous. From the another point, uh, we can find out if, uh, even something positive that they are very well operated by Russian Federation and that's why they rising up at the same time the responsibility of the Russian Federation and Russian ability to keep the ceasefire. And practical step again, withdraw Russian troops, provide the uh, uninterrupted access of the special monitoring mission of OEC to the whole territory including the border, uh, withdraw and uh, hold and stop the supply new armament to the uncontrolled part of the Russian border and the progress uh, in releasing the hostages. This is the first step of the security package uh, which we are expecting immediately. And the progress for the uh, international presence, including the possible presence of the UN peacekeepers, which would be a guarantee for fulfilling the obligation which would be reached in implementation of the Minsk Agreement. Thanks. Thank you very much. Thank you very much.